Alpine, Haas, Ferrari e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos para um vídeo de notícias nesta terça-feira, dia 29 de março de 2022. Ontem tivemos um vídeo sobre a Mercedes, se você não viu dá uma olhada lá. Tivemos a corrida no domingo que foi muito legal, tivemos o nosso vídeo também falando das nossas reações à corrida. E agora vamos começar com a Alpine. A equipe deu um show no início da corrida, vimos uma batalha entre os dois pilotos da Alpine, o que foi bem legal, nós fãs gostamos bastante, o chefe de equipe nem sempre acaba gostando, mas foi legal de ver os dois ali por várias voltas disputando posições, trocando posições, fechando um ao outro, que foi também bem agressiva a forma com que eles defenderam, foi legal de ver, e também acabaram brigando com outras equipes também, com Haas, por exemplo, foi bem legal de ver de uma forma geral. Mas o que nós vamos falar aqui é não somente a opinião dos pilotos, mas do chefe da equipe sobre a batalha. Começando pelos pilotos, Ocon elogiou a batalha que falou que é um privilégio disputar com o Alonso. Cita o Alonso como sendo um bom vinho, fica melhor conforme os anos vão passando. E não somente isso, Ocon ainda fala que Alonso é tão rápido quanto em 2007 naquele período em que ele buscava o tri pela McLaren, disputava com o Hamilton, o período talvez o auge do Alonso, para muitos é o auge. Alonso também elogiou a batalha com Ocon, falou que foi tudo limpo, tudo normal, claro, perderam um certo tempo ali, mas que foi bem legal de disputar com o seu companheiro. Já pela perspectiva da equipe, as coisas mudam um pouquinho. Otmar Zafnauer, que é o chefe da equipe, falou que antes da corrida eles conversaram sim, e que estava liberado para brigar nessa parte inicial, mas pelo visto tem um acordo que não podem brigar nas últimas voltas, o Zafnauer cita ali nas últimas 10, 15, talvez dependendo da situação, até mesmo 20 voltas para o fim, não podem brigar porque aí se trata de maximizar pontos para a equipe. Zafnauer falou que é legal para o público, é legal para os fãs, ele gosta de deixar os pilotos correrem, mas quando se trata de equipe, se chegar no final e ver que não tem por que os dois batalharem, não tem por que dar uma ordem para eles, para um passar o outro, então caçar o carro da frente, ele vai manter as coisas como estão, vai falar, olha, não se ultrapassem, não disputem, porque aí nós vamos trazer os pontos para casa. Então a Alpine deixando bem claro que no início das corridas nós podemos sim ter algumas disputas, mas na parte final as coisas mudam um pouquinho de figura. E você, gostou da disputa? Eu particularmente gostei e espero ver mais vezes. Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para a Haas. Como tem saído em vários portais, a batida do Schumacher gerou um prejuízo milionário para a Haas na casa dos 4,7 milhões de reais. Para você ver como foi realmente uma pancada muito forte e não somente isso. O chefe da equipe deu detalhes do que sobrou do carro. Basicamente, em matéria que você confere aí na descrição, lembrando que todas as matérias estão na descrição, Steiner diz que o chassi não parece estar quebrado, a infraestrutura lateral, por sua vez sim, está quebrada, mas dá para ser trocada. E claro, eles vão checar mais a fundo o chassi, mas num primeiro momento não parece que está ruim. Já o motor, de acordo com a Ferrari, está ok e o pacote da bateria também porém o resto todo do carro está quebrado. Quanto ao custo, Steiner fala que toda a suspensão se foi, exceto pela dianteira esquerda, o resto virou pó de carbono. Ele falou que não sabe em termos financeiros, mas entre caixa de câmbio, toda a carenagem que se foi, radiadores, tudo, diria que de 500 mil a 1 milhão de dólares, o que vai dar essa cifra aí que nós chegamos de no máximo 4,7 milhões de reais de acordo com a matéria. Então é um prejuízo considerável para a Haas num período em que nós temos teto orçamentário, as equipes buscam maximizar o investimento em upgrades, então toda a batida tira um pouquinho do dinheiro que seria destinado para melhorias e isso obviamente não é bom para a equipe. Mas de qualquer forma o Schumacher está bem, que é o mais importante, acidentes acontecem, provavelmente todas as equipes passarão por grandes acidentes ao longo da temporada, algumas já estão tendo problemas com confiabilidade, por exemplo, então tem que trocar peça daqui, peça dali, tem que fazer determinados ajustes, outras equipes como a Mercedes tendo que trazer atualizações um pouco mais rápido para corrigir problemas, então esses atrasos todas as equipes terão, mas o da Haas com certeza bateu no bolso e doeu. 
Vamos agora falar sobre teto orçamentário. Matia Binotto e Christian Horner falaram sobre a importância de fiscalizarem o teto e, claro, de como ele vai afetar ou já está afetando cada uma das equipes. Matia Binotto levou pelo lado do seguinte, o desenvolvimento vai ser muito importante, porém precisa garantir que o policiamento sobre o teto seja correto. Matia Binotto tem um certo temor de que alguma equipe possa fazer uma graça e ir para áreas mais cinzentas do regulamento. Então, nesse caso, o Binotto quer que a FIA esteja mais em cima das equipes, fazendo um policiamento mais feroz, o que pelo menos no momento inicial dá a entender que a Ferrari está falando oh, se a gente quisesse a gente já podia ter passado aqui do limite, né? vocês precisam estar tá mais atentos a isso. Já o Christian Horner fala em como tem sido o impacto do teto orçamentário com relação ao desenvolvimento. Agora não se trata mais de desenvolver coisas a rodo, principalmente as equipes de ponta, e ir testando. Agora se trata de ser eficiente. Você tem menos dinheiro, mas precisa maximizar o seu ganho de performance com esse dinheiro. Então a eficiência passou a ter um elemento chave na nova temporada por conta do teto orçamentário e claro que as equipes vão fazer o seu melhor para poder desenvolver os carros dentro do orçamento. Por isso que eu estava falando agora Mercedes, Haas, essas equipes vão ter problemas justamente porque o dinheiro que era para estar tá indo para o upgrade está indo para corrigir problemas e aí Ferrari, Red Bull, as equipes que não estão tendo tantos problemas assim acabam se dando bem. Por último, mas não menos importante, Helmut Marko confirmou que já era especulado há algum tempo. A Red Bull vai trazer sim grandes atualizações. Essas atualizações virão em abril. A exemplo do que vai fazer a Mercedes, nós vamos falar num outro vídeo sobre as atualizações da Mercedes, a Red Bull vai sim trazer uma grande atualização que tem como objetivo diminuir o peso do carro. A Red Bull tem o carro mais pesado do grid, enquanto a Alfa Romeo tem o carro mais leve. Muito se falava que a diferença entre Alfa Romeo e Red Bull é na casa aí de 20 kg, o que é muita coisa. O Adranil fala que, claro, varia de GP para GP, mas em média, a cada 10 kg você tem uma perda de 0,3. Ou seja, se a gente for pegar esse dado dele e considerar os 20 kg, seriam 6 décimos de segundo que a Red Bull poderia estar perdendo de performance só por conta do peso. O Helmut Marko fala que o carro vai ter uma melhora significativa no seu peso, não afirma necessariamente qual vai ser o grande prêmio, mas ele diz que deve ser sim na Emília Romanha, então podemos esperar uma Red Bull mais forte nesse período. É claro que seus adversários não vão ficar parados e a Ferrari, que não trouxe ainda grandes atualizações, pode também trazer algum tipo de atualização e ficar mais rápida ainda. Mas de qualquer forma, vamos ver o que a Red Bull apronta com essa atualização que vai deixar o carro mais leve e, claro, se vai ter a mesma eficiência, né? Porque fazer o carro ficar mais leve eles vão fazer, o negócio é se vai manter a mesma eficiência. Aí você pensa comigo, o carro deles é o mais pesado e mesmo sendo o mais pesado tá brigando por vitória, significa que a Red Bull fez sim um bom carro mesmo com sobrepeso. Mas e aí, você acredita que a Red Bull vai conseguir manter a eficiência desse conjunto? Ou essas atualizações podem não dar certo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!